Hiyo mkini hujambo na mzima wa afya tele na kama afya itakuwa imetetereka basi na kuombea kujalali uweze kulejelea uzimani. Huu ni mshiki mshiki viwanjani mimi ni Hassan Ahmed karibu sana mwana michezo kwa ajili ya kwenda viwanjani kuangazia taarifa kede kede za kimichezo na burudani ambazo zimeshika hatamu kuna viunga na madimba mbalimbali mbali ya kimichezo. Mimi ni Hassan Ahmed. Tuanze kuangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo na burudani. Ligi kuu soka ya NBC Tanzania bara inatarajia kuendelea kesho kwa michezo mitatu kupigwa katika viwanja vitatu tofauti hapa nchini wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wao watakuwa ugenini katika dimba la Major General Issa Muyo Mbweni jijini Dar es Salaam kukipiga dhidi ya JKT Tanzania ambao wamerejea kwenye uwanja wao wa nyumbani kocha wa magolikipa wa club ya Simba Daniel Kadena amesema amezungumza kwa niaba ya kocha mkuu wa timu hiyo amesema maandalizi yao yapo vizuri kuhakikisha wanapata alama tatu kwenye mchezo huo After the last uh, match we have uh, three point we we don't have time for continue work uh, the good preparation but uh, we have professional staff professional player and now everything is ready the uh, all player uh, no injury only Cramo and Onana but uh, another player everything is good and uh, we have a uh, focus in the, the next opponent and of course we respect the opponent but uh, we have a clear objective we won uh, win and we go for three points uh, maandalizi yako vizuri uh, kila kitu kwa fresh uh, walimu nafikiri wameweza kurekebisha yale ambayo tulikuwa tuna yakosea lakini yale mazuri nafikiri tutaondoka nayo kwa ajili ya ya, ya mechi yetu ya kesho. Uh, tunafahamu mchezo utakuwa mgumu kwa sababu uh, JKT ni timu ambayo tunafahamiana nayo na kusema hivyo na siku zote tukicheza nayo matokeo hayaji kirahisi. Kwa hiyo tunatambua kwamba tuna mchezo mgumu kwa hiyo tutajipanga vizuri kuhakikisha kwamba kesho tutakuwa na matokeo mazuri. Tutazame upande wa pili wa shilingi timu ya JKT Tanzania baada ya kipindi kirefu kesho inarejea katika uwanja wake wa nyumbani wa Major General Samuyo uliopo Mbweni jijini Dar es Salaam kukipiga dhidi ya mnyama mkali wa mwituni Simba. Kocha msaidizi wa timu hiyo George Mketo amesema kuwa mchezo huo hautakuwa rahisi kwa upande wao lakini wamefanya maandalizi ya kutosha kuhakikisha wanapata ushindi. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa maana ya timu katika kiwanja chetu cha mazoezi tumefanya mazoezi vyema pamoja na mapumziko ya Afcon lakini sisi tulienda kufanya mazoezi yetu kidogo kidogo na timu tumeweza kufanya maandalizi kujiandaa na mchezo zidi ya Simba hapo kesho. E, ni kweli hatujakuwa na matokeo mazuri katika michezo yetu mitatu ya mwisho japo tuweza kuvuna alama moja katika uwanja wa Liti Singida lakini dhidi ya Simba hapo kesho tumejiandaa vizuri katika mchezo cha mazoezi. Mimi naamini mwanzo mazoezi mazuri ndio yatakayecheza kuzisha mechi nzuri. Mechi hizo kwa rais mechi dhidi ya Simba itakuwa ni mechi ngumu kwa namna Simba walivyo na mwendelezo wa matokeo yao katika mechi chache zilizopita. Wao kwa hiyo watakuja kwa kujiamini wakahitaji matokeo lakini sisi pia tukihitaji matokeo katika wanjo wetu nyumbani wa Major General Samuel kule Mbweni. Kitu cha pekee na cha na cha faraja zaidi ni kupata nafasi ya kucheza katika wanjo wetu wa nyumbani. Ni mechi ya kwanza katika wanjo wetu wa Major Samuel na kila tunahitaji kufanya kufanya vizuri kwa sababu ni mechi ya kwanza na ni mechi ya mwisho katika mzunguko wa kwanza. Hivyo na tunahitaji kuufungua uwanja wetu vyema. Ninaamini mwanzo wa ufunguzi katika mechi yetu ya kesho dhidi ya Simba tutaendelea kufanya vizuri zaidi ya michezo mingine katika uwanja ule Major General Samuel. Tunangonanga jijini Dar es Salaam na moja kwa moja tunaelekea katika jiji la Maraha na jiji la Mahaba Tanga Tanzania. Timu ya Coastal Union maarufu kama Gosi Wakaya wakiwa nyumbani uwanja wa Sisi Mpokwani kesho wataikaribisha Dodoma Jiji katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara ambapo kocha mkuu wa timu hiyo David Ouma amekiri kuwa wanakutana na mpinzani mgumu lakini watahakikisha wanapata la matatu muhimu kwenye mchezo huo. Dodoma Jiji ni timu ambalo liko very opportunist ama opportunist team kwa sababu saa zingine wana press kama jinsi wana kwa mechi zao very high saa zingine wanataka kucheza katika ile tunaita lugha kimombo fast attack saa zingine wanataka kucheza katika counter so si timu ambalo utasema kuwa unaweza jipanga hivi kwa usu so ni timu ambayo tunasema na face a very uh, opportunist team So kama na face team ambayo ni opportunist na mimi nacheza nyumbani ina maisha lazima nikuje na mbinu zile za mbalo linaweza kabiliana na jinsi ambavyo nimekwambia wako na wako na vitu vinne 
tofauti tofauti ambao wanazafanya katika mechi moja. Kwa hivyo hayo ndo matarajio yangu kama kocha kuweza kuhusiana na Dwema Jiji. So maybe tutaangalia kama kila mchezaji ako, ako katika condition nzuri kisha itanipa eh, strategy ambalo nda employ katika mechi letu kesho usiku na Dodoma Jiji. Tunaamini kwamba kila mchezo ambao uko mbele yetu ni finali. Na lengo kubwa sisi pamoja na na club ni, ni kushiriki mashindano ya Continental ambao ni lengo kuu la mwalimu wetu amekuwa akisistizia kila siku. So we are pushing hard kufika hapo. Mchezo wa kesho dhidi ya Dodoma ni mchezo muhimu sana kwa sisi na tuwaahidi kwamba tutawaburudisha na kuwafurahisha katika mchezo wa kesho. Kama wanenavyo wahenga huyo napo ambari zinduna haiko mbali tunatazama upande wa pili uh, upande wa timu ya Dodoma GGFC kocha wa timu hiyo Francis Baraza amesema wamejipanga kuhakikisha wanapata ushindi kwenye mchezo wao dhidi ya Coastal Union kwa kuwa lengo la timu hiyo ni kumaliza ligi wakiwa katika nafasi za juu kwenye msimamo hivyo ni wajibu wao kupata matokeo ya ushindi kwenye kila mchezo uliombele yao Maandalizi so far nasema maandalizi mazuri yamekuwa mazuri leo siku ya mwisho ni kubrush tu e, manake vijana pia manake na vijana wageni atakana pia wazoe uwanja e, maybe mara ya kwanza pia kuwa kwa uwanja huu so vijana so far so good jaribu angalia preparation na vile umesema kuwa tumetoa kwa msafari ndefu na mchezo wa juzi pia e, yote nasema kuwa iko in charge na vijana wako vizuri wako katika hali nzuri na kile nitasema ni tunangoja ile siku ya kesho tu mimi nimekuja kupigana ni malize katika nafasi nzuri ya e, nafasi nzuri katika ligi kuu so popote pale ndapatikana nafasi hapo ujue ngipatikana ikiwa tawakilisha yote itakuwa ni e, itakuwa ni faraja kwangu so mimi nitajaribu kusukuma vijana wangu kuweza kuona tunamaliza katika nafasi bora katika ligi kuu msimu sio mechi rahisi huwa tukija Tanga inakuwa ni mechi ngumu tunapokutana na Coast. Coast ni timu nzuri lakini sisi tunapokuja hapa na maana kwamba tunapambana ili kupata matokeo. Hakuna timu ambayo siku zote inafika uwanjani kwa kuamini anataka ikapoteze mchezo. Hapana. Kila mtu anaenda uwanjani kwa sababu ya kupata wala matatu ili ajeke sehemu sahihi. Ligi ni ngumu. Cha msingi ni kusikiliza mwalimu kwa kufundisha nini ili aweze kufanyia kazi. Kwa hiyo na imani sisi tunajua kabisa tunakuja kukutana na mchezo mgumu. Na tumejipanga kwamba tunajua na kukutana na kitu kigumu lakini na imani sisi tuko vizuri wachezaji wote wako vizuri kwa upande wa wasemaji wa Coastal Union na Dodoma Jiji Football Club wao wameendeleza tambo huku kila mmoja akiamini ataibuka na ushindi kulingana na ubora wa kikosi walichonacho kwa sasa pamoja na maandalizi mazuri walioyafanya KMC walinusurika Ku, 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 sisi tu, tu, walinusurika wao kufanya daraja la sisi uh, kushika hiyo nafasi ya nne lakini kwa bahati nzuri ndugu zetu KMC eh, ndugu zetu uh, Dodoma Jiji uh, wamejileta wamekuja nyumbani na wao wako tayari kufanya daraja na klabu ya Coastal Union uh, ili tuweze kutimiza malengo yetu ya msimu huu kwa maana ya kushika moja kati ya nafasi nne za juu kwa bahati nzuri sana huu mchezo kwa wanatanga ni muhimu na ni muhimu kwa sababu eh, malengo kama tunavyosema ya club ni walau kumaliza nafasi nne za juu. Tumekuja kwa ajili ya mchezo wetu muhimu kabisa. Mchezo ambao kama wanavyosema coach utaditamine na sisi pia katika nafasi nne za juu. Ni malengo. Imekuwa malengo karibia kila timu sasa hizi ukitoa timu tatu za juu lakini sisi hilo ni lengo letu mama ambao limetuleta hapa. Pamoja na hayo tuna utambua uwezo wa Coastal Union hususan anapokuwa nyumbani sio timu ya kawaida anacheza sana kitimu anacheza sana jihad lakini Dodoma Jiji pia tunapokuwa wei na sisi tumekuwa ni watu tofauti sana toka tumeanza msimu wa ligi kwa maana hiyo uh, Coastal Union wanasema uh, sisi tutakuwa daraja lakini kuna muda daraja huwa linavunjika kwa inawezekana daraja likawavunjikia kupitia Dodoma Jiji Tunaondoka Tanga moja kwa moja tuelekee sasa katika jiji la Mbeya. Kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya wenyeji Tanzania Prisons na Singi da Fountain Gate utakaochezwa katika dimba la kumbukumbu ya sokoine jijini Mbeya. Makocha wa timu hizo ametamba kuibuka na ushindi. Kakuru Msim anapanda jukwani na taarifa kamili. Ni wasaa mwingine mtazamaji wa Azam Sports nikipata katika mkutano huu wa awali wa maandalizi kuelekea mchezo wale ya misihi kati ya wenyeji Tanzania Prisons wa Jirajela Hawa. 
watakapowakaribisha wale mali zetu Singida Fountain Gate kutoka mkoa wa Singida majira ya saa 10 katika dimba la kumkumbu ya soko ine. Na hapa tunao walimu wa pande mbili pamoja na manawadha wao. Mgeni anayekuja kujua kwamba all the time anaweza kuwa iko kwenye preparation nzuri ya kuweza kupata matokeo. So tunakuwa na tahadhari hizo eh, na kuangalia jinsi gani ambavyo um, tunaweza kutumika. So muombe Mwenyezi Mungu inshallah aweze kutuhamisha salama hiyo siku ya kesho. Tuwe na mchezo mzuri eh, kwa maana ya kuanza raundi ya pili vizuri na kumaliza vizuri mechi hiyo. Kwa upande wa wachezaji tumejiandaa vizuri. Hivi sasa hivi nimetoka mazoezi. Morali iko juu. Tunaamini kesho kwa uwezo wa Mungu inshallah tuamke salama tukiwa na afya njema tutapata point tatu inshallah. Ingawa kwamba tunacheza na timu nzuri singide na wachezaji wazuri na benchi la ufundi nzuri lakini kwa mujibu tulivyojiandaa tumejiandaa vizuri tunaamini tunachukua point tatu kesho kishinda inshallah. Tunajua kama Tanzania Prison ni timu nzuri timu ambayo pia yenyewe imetoka kupoteza nyumbani najua kesho watakuja kwa nguvu zote lakini tume tumejiandaa pia hata sisi tumetoka kujeruhiwa tutakubali tupoteze mechi ya pili mfululizo uh, tuko vizuri kabisa vijana wako vizuri kabisa kwa ajili ya mechi ya kesho uh, naamini inshallah tuta, tutapata matokeo mazuri hapa Mbeya vijana wako vizuri kupambana kwa sababu ya mechi ya kesho na kikubwa tunachohitaji ni ushindi na kwa sababu mechi ile pita tumefungwa na timu inaenda kucheza nao prison ni timu ngumu tunawaheshimu na nao pia wanajua sisi pia ni wakubwa nafikiri nao pia watatuheshimu lakini kwa uwezo ambao tulionao na uwezo Mwenyezi Mungu kesho utapata matokeo je ni nani atakubali kuondoka na lama tatu katika dima hili la kumkumbuka katika mchezo wa kesho ni wenyeji Tanzania Prisons au ni Singida Fountain Gates ni mimi na wewe ni watazamaji tu lakini maamuzi wa yote ni ndani ya dakika 90 kakuru msimu Azam Sports Mbea Taarifa ya Kakuru Msim kutoka Mbea inatupeleka kwenye mapumziko mafupi tu mtazamaji lakini kusiki tu baki nasi hapo ulipo. Asante kwa kusalia papo huku ukisilea matangazo haya mubashara kabisa huu ni mshike mshike viwanjani mini Hassan Ahmed Bado Tunangazia tarifa ambazo zinagonga vichwa mbali mbali vya habari za michezo na burudani Kwa sasa moja kwa moja tuwelike mkua Tabora Mkua mkua wa Tabora Balozi Dr. Batilda Buriani Hamewataka mashabiki wa soka mkua ni humo kujitathmini kama kweli Wanahitaji kuendelea kusudia michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara Balozi Dr. Batilda ametoa kauli hiyo baada ya mashabiki mkoa ni humo kushabikia timu pinzani za Simba na Namungo Football Club zilipofika mkoa ni hapo kucheza dhidi ya Tabora United. Tunahitaji timu ya mkoa ama tunahitaji tuendelee kwa mashabiki wa Yanga na Simba. Lakini tujue ili ao Yanga na Simba waje Tabora ni lazima kuwe na timu itakayeleta itakayowaleta wachezee kwenye uwanja wa nyumbani. Sasa timu ambayo inawaleta kucheza katika uwanja wa nyumbani wanacheza uwanjani hakuna shabiki wa timu hiyo. Mpira unaingia kwenye timu hizi za wakubwa hizi uwanja mzima unasimama kushangilia. Sasa unajiuliza hivi hii Tabora United juzi ile ili, ilicheza Morogoro ilicheza Dar es Salaam kwa kweli ni aibu kwa hivyo tukubaliane tu kwamba Tabora sisi bwana sisi wa ushabiki wetu ni Yanga na Simba mengine tuendelee tu na ngoma zetu za Wayege na Waswezi lakini kwa maana ya mpira wa miguu sisi tunataka timu zile zetu kubwa zinazozijua. Kwa wazalendo na timu yetu. Ile timu ikiondoka, hatutomuona Simba, hatutomuona Azam, hatutomuona Mtibwa wala timu ingine yoyote. Lakini tunapokuwa na Super League kwenye mkoa wetu, tunaimalisha uchumi, tunachangamsha mji. Wamamantilio wanajua zikija timu wanafanya biashara zao. Boda boda wanabeba wanabeba washabiki. Wenye hoteli, wana, hoteli zao zinafanyaje? Zinajaa. Na sisi manispaa tunapata service levy. Na TRA serikali kuu wakijaa watu uwanjani wanachukua asilimia nane ya, ya mapato. Kwa hiyo sio tu burudani bali ni chanzo cha mapato katika mkoa wetu na nchi yetu 
kwa ujumla kuelekea mzunguko wa pili wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara mkurugenzi wa masoko mashabiki na wanachama wa Yanga Ibrahim Samuel amewapongeza mashabiki wa timu hiyo kwa kuendelea kuiunga mkono timu yao ili iweze kuendelea kufanya vizuri lakini pia amewaomba kuendelea kujisajili kuwa wanachama kamili wa klabu hiyo na shaka na wanachama wa Yanga Africans ni watu wanaoipenda timu yao ni watu wanaoielewa timu yao na wanaelewa ubora uliopo katika timu yao kwa hiyo kuhusu wao kuja viwanjani sisi wala hatuhitaji kuwaita ni watu wanaojua wajibu wao Yanga ni timu ya wananchi. Popote palipo wananchi maana yake Yanga ipo. Kwa hiyo popote tutakapokwenda Yanga Africa zipo nyumbani. Kwa hiyo kwenye michezo yetu umeona muendelezo ni ule ule wa kuendelea kuhakikisha kwamba wananchi wana support timu yao. Sisi sasa hivi tunawekeza zaidi kuhakikisha wale wanao support timu yao wageuke kuwa supporters wa ukweli kwa kujiandikisha kuwa wanachama ama kuwa shabiki wa ukweli kwa kulipia ada yako. Yaani mwanachama na shabiki mbali ya kuja uwanjani ni kuhakikisha kwamba anakuwa mwanachama kam mwanachama kamili sio kuja uwanjani peke yake ni kuhakikisha unakuwa na kadi yako ambayo ni kadi hai hiyo ndio dhima kuu ya uongozi wa mwandishi Harris Said kwa hivi sasa ndam na sasa ni aste aste moja kwa moja kwenye mji Kasoro Mawimbi ya Bahari mashabiki wa soka mkoa ni Morogoro wamefurahishwa na kurejea kwa michezo ya ligi kuu ya NBC katika uwanja wa Jamhuri ambapo Februari 17 KMC watakuwa wenyeji wa Yanga katika uh, katika uwanja huo Tulikuwa tumemisi sana hasa katika mechi zetu za ligi kuu msimu huu endapo mashabiki watafurahi sana wachezaji wote watakapokuwa wanakutana hapa Morogoro katika klabu kubwa sana ambazo ni Simba na Yanga wakifika hapa hasa hasa cha kwanza ambacho kitakuwa ni amsha kubwa sana kwa wafanya biashara, madeva boda boda, wauza chipsi, maoteli, watu watakao toka katika wilaya mbalimbali, watakao toka Malinyi, watakao toka Manungi, Turiani huko kuja Morogoro mjini, kuja kushuhudia mechi zetu hapa katika uwanja wa Jamhuri, itapendeza sana. Tunaifuataga timu Dar es Salaam, umeona timu yetu ya Simba kwenda kuiangalia. Lakini tuna miss ya nivyo vitu yani vingekuwa viko mkoani hapa, usio kwa timu zingine kuja kutumia uwanja wa Jamhuri hapa kwa mfano KMC wanapokuja kesho kutu hapa kucheza na Yanga ni fursa kwetu mimi na kuhakikishia sana tu uwanja ushajaa kwa sababu watu wa Morogoro wame miss kweli yani tafurahi sana kwanza uwanja ukianza kutumika maana wana Morogoro tulimiss sana muda mrefu sana mpira tuja uangalia ligi kuu kuchezeka hapa Morogoro kwangu mimi ni furaha kubwa kwa sababu hili burudani inakuwa hapa hapa nyumbani mjini na tulikuwa tume miss kunyingi sana Nafikiri mimi kama shabiki wa Simba nitafurahi sana kuona Simba ikicheza hapa mjini kwa sababu ni muda mrefu sasa tumekuwa tume tume, tume misi, e, michezo ichezewe hapa kwa hivyo kwangu mimi ni jambo la furaha na ni jambo ambalo kwa mashabiki wengi watalifurahia sana kwamba ni wa Simba au wa Yanga kwa sababu timu zao pendo zitakuwa zinacheza hapa na mkikosi cha biashara United uh, Mara kipo tayari kuikabili polisi Tanzania katika mchezo wa ligi ya championship utakaopigwa kesho katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume mjini Musoma. Kocha mkuu wa timu hiyo Amani Josia amesema mchezo huo utakuwa mgumu haswa wakikumbuka kipigo cha bao moja kwa bila walichofungwa na mafande hao katika mchezo wa mzunguko wa kwanza wa ligi hiyo. Pandalizi nafikiri tutamemkosa Carlos Protas Krenga ambaye ni beki wetu ambaye tumika kwenye mechi iliyopita lakini e, sehemu ya kikosi kingine wachezaji wengine wako fit wote vizuri naamini hata yeye pia Carlos yuko serious yuko 50-50. Kwa naamini kwamba tunaenda vizuri. Ni maandalizi ambayo nadhani vijana wako na morali na sisi tumetengeneza kimbinu na kiufundi kuona namna ambavyo tuweza tukakabili polisi. Ni timu ambayo imetoka kushinda Shinyanga ni timu ambayo iko na morali ya ushindi lakini pia matokeo yetu ya mwanzo dhidi ya wawa yakuwa vizuri. Imani utakuwa mchezo mgumu kwa sababu tulipoteza kwa goli moja mechi iliyopita kwao. E, Duo la kwanza. Kwa mechi itakuwa nzuri lakini sisi kwa sababu tuna malengo ya kupanda. Tuna tunazitaji sana kwenye chato wa kumbombo sana katika msimu wa Kwa hiyo na tunaomba mashabiki wa biashara United wajitokeze kwa wingi kuisupport timu yao ili tuweze kufanisha ligi kuu. Halmashauri ya Jiji la Mbeya limewaomba mashabiki wa soka mkoani humo kurejesha mapenzi ya kushangilia timu yao ya Mbeya City inayopambana kurejea ligi kuu ya NBC.
kauli hiyo imetolewa na Mea wa Jiji la Mbea Dor Muhammad Isa wakati wa mahojiano na mwandishi wa habari na kuelezea mipango yao ya jiji katika kupambania Mbea City. Mbea City ni timu ya wananchi wa Mbea sio tunakubaliana. Ndio maana hata sisi kama uongozi wa jiji tumekwenda kubadilisha utawala. Mfumo wa utawala tumeubadilisha. Sasa hivi tumeweka kwanza tumeweka sio mpya lakini tumeweka kwanza mfumo wa kwanza alikuwa mwenyekiti wa timu anatoka katika upande wa ukuu wa idara lakini madiwani kuna hapana hii timu ni ya wananchi na sisi ndio wawakilishi wa wananchi kwa hiyo tumemtoa mwenyekiti kutoka katika upande wa madiwani kwa hiyo sasa hivi timu inasimama na mheshimiwa wa diwani ambaye ni mwenyekiti na mwenyekiti wote wa timu sasa hivi ni mheshimiwa wa diwani wakati wa manga niitwa ni Mwatujobe na sio tumebadilisha ndio maana afia hata nyinyi mnaona mwenendo wa timu sasa hivi hata mapenzi wana wana mbeme so mimi niwahakishie sisi tunapambana kwa hali na mali kwa kisha timu narudi daraja sisi wenyewe kama halmashauri sasa hivi timu tunaigaramia unajua timu inapokuwa championship hakuna pato mnaloliingiza ni gharama tu tunatoa fedha tunatoa michango tunahangaika huku na huku kuhakikisha kwamba timu inapanda daraja mkishaingia ligi kuu pata hata kwa ni chanzo cha mba kwenye budget kinasoma fedha fund za kwa zinaingia ni yetu kubwa kwamba tunapambana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba timu yetu ya Mbea City inarudi ligi na hamu kubwa tulikuwa nayo kuiona kwamba inarudi ligi kuu inaendelea kufanya vizuri ndio maana hata katika dishi adogo tumeongeza wachezaji tumefanya badiliko haya yote ni kuona kwamba ule uongozi ambao ulikuwa upo pengine zamani watu wa kama uona ulikuwa sana imani sasa tumebadili uongozi kwa hiyo wananchi warudi kuipanda timu yao waendelee kuisupport na mimi naamini kabisa Mbea City itarudi kwa itarudi kwa na moto mkali moto ambao utakuwa haupoi Mambo ya na mamboye kama wasemavyo wa Swahili na mwisho una mwishowe. Mwisho wa mshike mshike viwanjani kwa leo mini Hassan Ahmed Alamsik.